Hi everyone, let me introduce myself. My name is Armi Putri Budiani. My student number is 18322-1041. Okay, here I will present the progress report on the lesson plan that I have made to complete crosswork practicum of English for children. The first one is about lesson plan identity. Satuan pendidikannya berada di SD Negeri 4 Sragen dengan mata pelajaran bahasa Inggris untuk kelas 2 semester gasal dengan materi pokok vocabulary about cloth dan dengan alokasi waktu satu kali pertemuan 30 menit. Next, uh, from the lesson plan that have been made for the subject consists of five students grade 2 elementary school. Okay. The purpose of teaching After following the learning process, students are expect to able to The first, student can understand and also mention the type of clothes through picture with correct English pronunciation Jadi setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu memahami dan juga menyebutkan jenis-jenis clothes atau pakaian melalui gambar dengan pengucapan bahasa Inggris yang benar The second is student are able to memorize the spelling of vocabulary about clothes in English correctly. Jadi yang kedua, siswa mampu menghafal ejaan kosakata mengenai clothes atau pakaian dalam bahasa Inggris dengan benar. The third is student are able to write the type of clothes correctly. Jadi yang ketiga, siswa mampu menulis jenis-jenis clothes dengan benar. The next is student are able to respond to simple instruction by answering the type of clothes shown in the picture jadi uh, setelah mengikuti proses pembelajaran untuk tujuan yang keempat yaitu siswa mampu merespon instruksi sederhana dengan menjawab jenis-jenis clothes yang ditampilkan pada gambar the last is student are able to answer question about clothes and translate them into English correctly Jadi untuk yang terakhir yaitu siswa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar clothes atau pakaian Serta menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris dengan tepat dan juga benar Main activity atau kegiatan inti pada proses pembelajaran The first one is observe atau pada bagian mengamati Pertama, the teacher display picture about the type of clothes they are often use Jadi yang pertama adalah guru memberikan gambar mengenai jenis-jenis clothes atau pakaian yang sering digunakan The second is student are asked to observe the type of clothes in the picture that show Jadi yang kedua, siswa diminta untuk mengamati jenis-jenis clothes atau pakaian yang ada pada gambar yang telah ditampilkan the third is the teacher display material about clothes through the video from the youtube jadi yang ketiga guru menampilkan materi mengenai clothes atau pakaian melalui video yang bersumber uh, dari youtube the fourth is student are asked to listen and watch the material in the video together jadi setelah guru uh, memberikan video dari youtube tersebut siswa diminta untuk menyimak dan mendengarkan uh, materi yang ada pada video secara bersama-sama and the next is the teacher explain to the student about the type of cloth and give example how to pronounce them correctly using english nah, kemudian Guru menjelaskan kepada siswa mengenai jenis-jenis clothes atau pakaian dan memberikan contoh bagaimana mengucapkan dengan benar menggunakan bahasa Inggris. The next is student are to emit the mention of the type of clothes with the correct pronunciation. Jadi siswa uh, diminta untuk menerikan dan menyebutkan jenis-jenis clothes dengan pelafalan yang benar melalui contoh yang telah diberikan guru tadi. The last is the teacher ask the color of the cloth in the picture show jadi yang terakhir dalam kegiatan mengamati ini guru menanyakan kepada siswa mengenai warna apa yang terdapat pada uh, pakaian tersebut the second is as atau pada bagian menanya yang pertama the teacher ask the student whether they understand the material with say Do you understand the material that has been present, students? Jadi yang pertama, guru bertanya kepada siswa apakah sudah paham mengenai materi tersebut dengan mengatakan Do you understand the material has been present, student? And the next is student are given the opportunity to ask question about the material that has been conveyed earlier about cloth. Jadi yang kedua, siswa diberikan kesempatan untuk bertanya mengenai materi yang telah disampaikan 
uh, guru mengenai cloud atau pakaian tadi. The third is gathering information atau pada bagian mengumpulkan informasi. Yang pertama, students are asked to record the type of cloud in the video that has been shown earlier. Jadi yang pertama, siswa diminta untuk mencatat jenis-jenis pakaian atau cloud yang ada pada video yang telah ditampilkan tadi. The second is students are asked to listen the teacher instruction to do the multiple choice practice question to have been provided. Jadi yang kedua adalah siswa diminta untuk mendengarkan instruksi guru untuk mengerjakan latihan soal pilihan ganda yang telah disediakan mengenai cloud atau pakaian. The third is student are asked to work on practice question about cloud that have been given. Jadi yang ketiga, siswa diminta untuk mengerjakan latihan soal mengenai cloud atau pakaian yang telah diberikan. The fourth is the teacher and student together discuss the practice question that have been done. Jadi yang terakhir dalam proses mengumpulkan informasi tersebut, guru dan siswa bersama-sama membahas latihan soal yang telah dikerjakan. The fourth is associating atau pada bagian mengasosiasi. The first one is the teacher invite student to sing together about the type of clothes. Jadi yang pertama, guru mengajak siswa untuk bernyanyi bersama-sama mengenai jenis-jenis clothes atau pakaian yang ditampilkan melalui video yang berada di depan kelas. The second is student are asked to from group in pairs. Jadi siswa diminta untuk membentuk kelompok secara berpasangan. The next is student are asked to discuss and sort the question and adjust the answer of the sheet provided by the teacher. Jadi yang selanjutnya adalah siswa diminta untuk berdiskusi, untuk menjawab pertanyaan dan menyesuaikan jawaban pada lembar yang telah diberikan oleh guru. And the next is communicating atau mengkomunikasikan. Yang pertama The teacher calls student randomly to read the answer of the question that have been given earlier. Jadi yang pertama, guru memanggil siswa secara acak untuk membacakan jawaban dari soal yang telah diberikan tadi. The next is teacher and student together to discuss the result of the discussion that the student have done. Jadi yang terakhir, guru dan siswa bersama-sama untuk membahas hasil dari diskusi yang telah dikerjakan tadi. About progress atau kemajuan yang dimiliki oleh anak-anak setelah proses pembelajaran The first one is Children can know the type of code and also increase the understanding of new vocabulary Jadi yang pertama, anak-anak dapat mengetahui jenis-jenis code atau pakaian Dan juga meningkatkan pemahaman mereka tentang kosakata-kosakata kata baru yang telah mereka dapat The second is the children look happy with the method that I use uh, Namely by using video media, media. Uh, during the learning process so that children do not feel bored Jadi yang kedua, anak-anak terlihat senang dengan metode yang saya gunakan Yaitu dengan menggunakan media video selama proses pembelajaran Sehingga anak-anak tidak merasa bosan The third is children become more interested and enthusiast When the learning process is fun and accompanying by practice question they are apply with game media Jadi anak-anak lebih merasa tertarik dan antusias ketika proses pembelajaran berlangsung secara menyenangkan dan disertai dengan latihan soal yang diaplikasikan dengan media permainan. The last is children can sort randomly word into a correct word and order it. Jadi uh, setelah proses pembelajaran, uh, anak-anak dapat mengurutkan kata-kata uh, yang awalnya acak menjadi kata-kata yang benar uh, dengan mengurutkannya. In the problem and difficult, the problem when the learning process takes place, there is a main problem, uh, namely when explain something with uh, English, the teacher must explain again using Indonesia. Otherwise, the children will have difficult understanding uh, the comments that have been confirmed. Ketika proses pembelajaran berlangsung, uh, ketika guru menjelaskan menggunakan bahasa Inggris, Guru pun harus menjelaskan dua kali menggunakan bahasa Indonesia. Jika tidak, anak akan merasa kesulitan untuk memahami perintah yang telah disampaikan menggunakan bahasa Inggris tadi. And the difficulty during the learning process, I don't think there are many major problem because it can be seen that the children look very happy and enthusiast, especially when they see the video that has been show, complete with a fun classroom atmosphere and interpretation with a game make children feel comfortable. Jadi Selama proses pembelajaran, saya rasa tidak ada masalah yang sangat pokok karena bisa dilihat dari anak-anak 
Mereka sangat senang dan antusias apalagi saat mereka melihat video yang telah ditayangkan Ditambah dengan suasana kelas yang menyenangkan dan diselingi dengan permainan membuat anak-anak akan merasa nyaman ketika proses pembelajaran berlangsung And for student workshop, siswa diminta untuk mengerjakan pilihan ganda yang telah diberikan oleh guru yang berjumlah 10 poin Nah dari 10 poin tersebut Ketika siswa menjawab pertanyaan dengan benar, maka siswa akan mendapat poin 1 dan ketika salah akan mendapat poin 0. E, dari pertanyaan tersebut terdiri dari jenis pakaian apa yang telah ditampilkan dalam gambar tersebut, kemudian warna apa yang terdapat pada gambar tersebut. Kemudian untuk student workshop yang kedua, siswa disediakan sebuah e, kertas atau soal yang telah diberikan guru yang berisi beberapa gambar dengan kata-kata acak di dalamnya. Kemudian siswa diminta untuk merangkai kata-kata tersebut dan mengurutkannya menjadi sebuah kata-kata yang benar berdasarkan jenis-jenis cloud yang telah dipelajari tadi. That's the progress of the report I can present. Thank you for your attention and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.